Uranüs, Güneş sisteminin Güneş'e yakınlık sırasında 7. gezegenidir. Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan alır. 1781 yılında William Herschel tarafından bulunmuştur. Buz gezegen sınıfına giren bir gezegendir. Uranüs, Güneş çevresindeki bir devrini 84 yılda tamamlar. Uranüs'ün kütlesi Dünya'nın kütlesinden 15 kat fazladır, hacmi ise 63 katıdır. Uranüs'ün çevresinde ince, keskin haslı ve koyu renkli 10 tane halkanın olduğu tespit edilmiştir. Bunların yapısı henüz tam olarak belirlenememiştir. Uranüs, kutbu güneşe bakacak şekilde tekerlek gibi döner. Böylece etrafındaki halkalar da dik olarak onunla birlikte döner. Astrolojide ani değişim, isyan, teknoloji, bağımsızlık, özgünlük, özgürlük, devrimci, dahi, elektrik, elektronik, sinir sistemi, tansiyon ve uranyum madenini simgeler. Dış gezegenler her zaman nesilleri etkilemesiyle tanınır. Uranüs genel anlamda aydınlanmanın, bilimin, elektroniğin, astrolojinin, buluşların, devrimin, hümanizmin bir gezegenidir. Kişinin bağımsızlığını geliştirme, kendini özgün olarak ifade etme enerjisini temsil eder. İnsan bilincinin bireyselleşmesi, serbest bırakılması ve özgürleştirilmesi içeriğini kapsayan bir arketiptir. Uranüs'ün enerjisi yerine yepyeni yapıların konabilmesi için eski yapılarında yıkılması gerekir. Beş ana uydusu vardır. Yörüngesinde değişik ve farklı bir şekilde döner. Güneş etrafında 84 yılda dolaşır ve bir burçta ortalama 7 yıl kalır. Olumlu ifadelerinde özgürlük, kaşiflik, bilim, orijinallik ve değişimi temsil eder. Olumsuz ifadelerinde ise huzursuzluk, sabırsızlık, bencillik, isyan, başkaldırı, inatçılık ve güvenilmezlik simgesidir. Kova burcunu yönetir. Akrep burcunda çok güçlüdür. Aslan burcunda zararlı bir pozisyondadır. Boğa burcunda ise düşüktür. Astrolojide Uranüs, Merkür'ün ileri seviyedeki hali olarak kabul edilir. Ölümlülere bilginin güzelliğini ve zekayı daha yaratıcı, orijinal bir seviyede sunmaktadır. Bir haritada Uranüs yüksek bilinci yönetir. Bu gezegen sadece olayları değil, olasılıkları düşünmemize de imkan verir. Merkür günlük olarak bilgiyi toplamayı ve öğrenmeyi yönetirken Uranüs burada biraz daha farklıdır. Uranüs uzun dönemleri ilgilendiren, çok miktarda bilgiyle ilgilenir ve sezgisel bir şekilde çalışır. Dış gezegenler Uranüs, Neptün, Plüton yavaş hareket ettikleri için etkileri de diğer kişisel gezegenlere göre çok daha güçlü ve uzun vadelidir. Dünya üzerinde oluşan tüm sıra dışı olaylar, felaketler, Uzaydaki değişimler, büyük kazalar, önemli buluşlar, keşifler genellikle bu üç gezegen tarafından temsil edilir. Bunlar baskın edilgen gezegenlerdir. Diğer gezegenlerin etkenliği ile birlikte etkisiyle aktif hale gelirler. Bu gezegenlerle haritamızda güneş ve ayın yaptığı açılar, gezegenlerin horoskoplarda özellikle yükselen MC, güneş ve ay gibi noktalardan geçişleri önemli etkiler ortaya çıkarır. Burç değişim zamanları da çok önemlidir. Burç değişimlerinde o konuyla ilgili mutlaka önemli etkiler ortaya çıkarırlar. Farkındalık, zeka, deha, buluşlar, değişimler hepsi bunların Uranüs etkisindedir. Özellikle Uranüs haritalarda Jüpiter ile birlikte hareket ettiğinde kişiye ani şanslar ve gelişimler verebilir. Uranüs bedenimizi sinir sistemini temsil eder. Bulunduğu yerdeki kavramları her zaman hızlandırır. Dolayısıyla sinir, e, sinir sisteminde özellikle beyinle ilgili konular, nöronlar e, ve bu nedenle oluşabilecek sinir e, problemleri, felçler Uranüs ile ilgilidir. Neptün ile birlikte güneş sistemindeki buz gezegenlerden biridir. Uranüs'ün dört ana manyetik alanı vardır. En fazla elektromanyetik atmosferi olan elektrik yüklü bir gezegendir. Ve e, yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanarak farklı bir hareketi vardır. Bu nedenle de Uranüs'ün düz hareketi retro gibi algılanır. Yani retro Uranüs daha normal olarak kabul edilir. Retro Uranüs'ün temsil ettiği kavramlarda ise akış normale göre daha normaldir. Tıkanmalar fazla yoktur. Düz hareketinde problemler ve anormallikler biraz daha fazla olabilir. Uranüs'ün etkileri arasında sezgiler ve yaratıcılık da vardır. Dışarıdan daha sakin, uyumlu, çatışmasız görünebilir ancak iç dünyasında çok isyankar ve baş kaldırma eğilimindedir. 
Özgürlüğü çok önemser. Buna engel olan her şeyi de yolundan bir şekilde itme, yok etme eğiliminde davranabilir. Bu kişilerde sinirsel olarak biraz gerginlik ve huzursuzluk da görülebilir. Uranüs'ün diğer gezegenleri açıları olumluysa e, güçlü bir Uranüs, olumsuzsa biraz daha zayıf bir Uranüs e, kabul edilebilir. Güçlü bir Uranüs hayatta kişinin başına çok daha sürpriz ve güzel şeyler getirebilir. Eğer Uranüs güçsüzse ve özellikle kişisel gezegenler olan Güneş ve Ay ile zararlı açıları varsa ani olaylar, problemler ve kazalar da meydana gelebilir. Uranüs her zaman yaşamdaki ani değişimleri temsil eder. Özellikle Mars, Plüton, Güneş de sert açıları daha tehlikelidir. Ani kazalara, kayıplara neden olabilir.